em diferentes contextos. O primeiro é para descrever par em inglês. Odd or even. Odd or even. Impar ou par. Um outro exemplo clássico é para descrever liso. Superfície plana, né? Então... This is an even surface. This is an even surface. Essa é uma superfície plana. Let's have some examples using even. Vamos usar alguns exemplos com even. Temos aqui algumas traduções básicas do even. Até, ainda, mesmo e nem mesmo. O primeiro exemplo. She is very rich. She even has a Ferrari. She is very rich. She even has a Ferrari. Ela é muito rica. Ela tem até uma Ferrari. Ainda. Coronavirus will make our lives even harder. Coronavirus will make our lives even harder. Coronavírus vai deixar as nossas vidas ainda mais difíceis. It's true. Vamos agora para o uso do mesmo. They served even shrimp at the party. They served even shrimp at the party. Eles serviram até mesmo camarão na festa. Note que o nem mesmo, ele deve ser usado na negativa. Então, vamos dizer assim. She doesn't even care, does she? She doesn't even care, does she? Ela nem mesmo se importa. Se importa. Vamos entender agora o uso do even com as collocations. Collocations são combinações. Vejamos alguns exemplos no quadro. Even then, even so, though. Depois eu vou explicar por que, que eu acrescentei o though nessa combinação. Even now, even though, even if. Vamos lá, em uma linguagem arcaica, even then e even so, Podem ser traduzidos como mesmo assim. Um exemplo que nós poderíamos empregar o even then, even so, mesmo que hoje, atualmente, seja uma linguagem muito formal e praticamente raro você escutar essa estrutura de nativos. It rained a lot yesterday, even then we had a lot of fun. Ou seja, choveu muito ontem, mesmo assim nós nos divertimos muito. Eu poderia usar o even so para contraste, uh, significando também mesmo assim. Porém, o though, neste caso, é a forma mais empregada. Então você pode dizer, it rained a lot yesterday, we had a lot of fun though. Só que o though, galera, é usado no final dos sentenças, ok? Fiquem atentos com isso. Então, resumindo, even then, even so, se tornou uma linguagem arcaica, provavelmente. Você pode encontrar em livros, mas como a língua é viva, ela vai sofrendo mudanças ao longo do tempo, cultura, miscigenação e se torna obsoleta, ok? Vamos para o even now. Even now significa até hoje, até agora. Então, um exemplo. Even now, I can't believe she lied to me. Até agora, eu não consigo acreditar que ela mentiu para mim. 
Vamos usar agora o even though para expressar uh, apesar, né? Uh, even though I like French, I'm not good at it. Apesar de eu gostar de francês, eu não sou boa nisso, ok? E para encerrar o even if. Even if significa mesmo se. Então, even if I had money, I wouldn't lend it to her. Even if I had money, I wouldn't lend it to her. Mesmo se eu tivesse dinheiro, eu não emprestaria a ela. Pessoal, espero que tenha sido prazeroso para vocês compartilhar esse conhecimento do even, que até mesmo eu não sabia que esses dois termos se tornou obsoleto. Mas sempre é bom compartilhar, aprender. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Oh, subscribe on my channel, talk to Fernanda Alves. Se inscreva no meu canal Fernanda Alves, converse com Fernanda Alves e confira muitas dicas. Eu tenho certeza que nós vamos aprender muito juntos, ok? Thank you! Every single day